Senhor, irmãos. Vamos lá, amém? Vamos buscar o Senhor nesta noite. 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 Vamos ficar vontade, de joelho, sentado, de pé. Só não ver com a sua atenção, não é costume. Né? Às vezes é melhor que ficar ajoelhado, né? porque é por causa do cansaço, às vezes do sono, do trabalho. E... Então, não fique na posição que você puder orar melhor, no nome de Jesus. Bem, se quiser fazer igual, eu vou chegar lá, andando, 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 olhando e andando, no nome de Jesus. Bem? Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estivemos estamos aqui na tua casa com a presença desta noite. A Deus, primeiramente pedimos, Senhor, perdoa os seus filhos, limpos, lados, todo, qualquer mal, culpa, pecado, dignidade. Deus, por qualquer coisa na assim, nossa vida, meu Deus, seja por terra da vida longa. Meu Deus, que cada coração e sinceridade possa estar verdadeiramente superantado, perdido, Senhor, pelas falhas cometidas, meu Deus. Graças te damos, Senhor, se pudermos ter cometido menos falha, menos pecado, menos erros. Meu Deus, impedimos misericórdia, meu Deus, muitas vezes ainda não nos tanto. Mas, meu Deus, tem sobre cada vida a tua graça, a tua dor, a tua misericórdia. Deus, que o Senhor venha, meu Deus, ouvir, Senhor, pelo amor de cada coração, tu sabe sobre cada um está, a Deus, buscando em ti, meu Deus, muitas vezes, a Deus, pela sua vida espiritual, pela sua vida familiar, pela sua vida, meu Deus, física, pela cura, Senhor, por um milagre na vida de alguém que está distante, a Deus, por uma solução, por uma resposta, Pai, por uma causa da justiça, meu Deus, eu não sei, meu Deus, o que cada um veio buscar aqui, talvez, Simplesmente a tua presença, meu Deus, a tua graça, a tua face, o teu favor, meu Deus, porque nós precisamos, acima de tudo, de ti, meu Deus. Nós temos a tua presença, nós temos tudo, nós temos alegria, nós temos paz, Senhor, ainda que falta, Deus, materialmente alguma coisa, mas com a tua presença, meu Deus, nosso coração se alegra, não nos abalamos, meu Deus, por, por falta de nada, nós glorificamos o nome do Senhor, ó Deus, nós te agradecemos nesta noite, Pai. Queremos primeiramente te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito, por toda a resposta que o Senhor tem dado, por toda a obra que o Senhor tem realizado, Senhor, por toda a ação do Senhor na nossa vida, meu Deus, porque nós, nós reconhecemos, meu Deus, que é o Senhor quem tem feito, seja nos dando força, seja abrindo porta, seja usando a vida de alguém, uma situação, é o Senhor quem está intervindo, é o Senhor quem está por trás, meu Deus, dando a sabedoria, dando a força, a vida, a capacitação, nos dando saúde, Senhor, para conquistar a terra, para alcançar, meu Deus, a vitória do Senhor, nossa vida a cada dia. Senhor, tudo vem a Ti, seja de uma forma ou de outra, Senhor. Nós reconhecemos que tudo é o Senhor quem tem realizado, tudo é o Senhor quem tem feito, Pai, porque nós temos entregue as nossas vidas nas Tuas santas mãos, Senhor. E verdadeiramente o Senhor tem agido, o Senhor tem operado, o Senhor tem falado, o Senhor tem ouvido o céu e a terra, o Senhor tem usado pessoas, situações, o Senhor tem mudado a sorte, o Senhor tem ensinado a derrubar as muralhas, o Senhor tem ensinado, Deus, feito o Senhor de grandes fugidas, Senhor, serem abatidos até o dia de nós, para que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, Pai, porque muitas vezes para nós não há saída, não há esperança, já não há mais sobre o que fazer aqui, a quem recorrer, como resolver, Senhor, e nessa hora que o Senhor mais intervém, e nessa hora que o Senhor mais entra com providência, Senhor, quando a Deus tudo se torna impossível, o Senhor mesmo que algo seja humanamente possível, Senhor, mas que para nós não tem como alcançar, não temos como resolver, Senhor, tu entra com providência e intervém, teu nome grandemente é glorificado, Senhor, vai mais uma vez, Senhor, tu, ó Deus, o mesmo Deus que tem nos abençoado, Abençoado tantas vezes, o mesmo Deus que tem, ó Deus, feito tantas coisas já pelas quais nós somos gratos, Senhor, nós queremos, ó Deus, que 
e que, ó Deus, claro, Senhor, para cada um, Senhor, que estamos aqui primeiramente para agradecer, estamos aqui, Senhor, não pelo que o Senhor faz, não pelo que o Senhor possa vir a fazer, mas pelo que o Senhor já fez pela nossa vida, começando pela salvação da nossa alma, começando, Senhor, lá no Calvário, Senhor, nós já somos muito gratos por tudo, Senhor, se nada mais o Senhor fizesse por nós de todo o resto da nossa vida, ainda assim, meu Deus, nós queríamos mais do que motivos, meu Deus, para passar a vida inteira te agradecendo, te exaltando, te louvando, te servindo, ó Deus, anunciando as tuas grandezas, as tuas obras, Pai, na terra, ó oh, Senhor, mas tu és um Deus tão bom, e por mais que já tenhas feito tantas coisas, ainda assim, ó, quer nos abençoar, ainda quer nos fazer viver uma vida, Senhor, em vitória, ainda quer, Senhor, nos fazer ter uma vida de mais do que vencedores, uma vida cheia de promessas, cheia de cumprimento de Deus, temos aqui, Senhor amado, que cada um nesta noite que seja o alvo da tua bênção, que cada um aqui nesta noite, Senhor, seja o alvo do derramar da tua presença, do fluir do teu Espírito, que cada um aqui nesta noite, Senhor, seja Deus o alvo do teu ministério, do teu chamado, da tua obra, em nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que cada por terra, meu Deus, toda fraqueza, toda impossibilidade, todo negativismo, a Deus, tudo aquilo, Senhor, que vem do nosso coração, da nossa própria vida, tudo aquilo, Senhor, que vem do inimigo, que é espiritual, que se levanta, meu Deus, para tentar nos adorar, para tentar nos paralisar, para tentar, Senhor, nos impedir de crescer na Tua presença, de alcançar, meu Deus, as Tuas promessas, de ver o sobrenatural acontecendo na terra, na nossa vida, nós arrependemos da Tua obra, Senhor, todo sentimento contrário, em nome de Jesus, todo pensamento contrário, toda palavra contrária lançada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a tua obra, Senhor, em ti lugar, sobre a tua obra na vida dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, todo mal que é a terra, todo levante do inimigo das trevas, Pai, em nome de Jesus, seja cancelado nesta hora, nós rejeitamos, repreendemos, em nome de Jesus, eu não sou mais que ninguém da ameaça, ou mais que ninguém do Senhor, ou Deus anjos os dentes, morte os dentes, por mais que ele profira palavras contra nós, por mais que Senhor que ele diga, Senhor que é maior do que nós, que não temos conta, não, não temos força para enfrentá-lo, verdade é, meu Deus, mas nós não estamos sozinhos, nós enfrentamos o inimigo, Senhor, é com o Senhor do nosso lado, com os teus anjos, Senhor, porque guerreando em nosso favor, em favor da nossa vida espiritual, física, da nossa família, Senhor, meu Deus, em favor, Senhor, de tudo, meu Deus, que é nós, o Pai, o Deus, os teus exércitos têm pelejado, os teus anjos têm batalhado, Senhor, e em nome de Jesus a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus a vitória é nossa, pelo nome de Jesus a vitória é nossa, pela palavra viva, santo e fiel do Senhor, nós somos nossos, Senhor, da vitória do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, Senhor, para a nossa igreja, para a vida somos nossos, ó Deus, daqueles pelos quais nós intercedemos diante da tua presença, em nome de Jesus. Deus, o Santo Deus da Glória, o meu nome, Deus que não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa, porque tu diria o Senhor não faria, eu prometeria e não cumpriria, tu és fiel, Senhor, portanto tu és poderoso para realizar, como és fiel para realizar, Senhor amado, a tua obra em nossa vida, Senhor, a Deus muito fiel, Senhor, que nos chamou e vai completar essa obra em nossa vida, Pai, nós queremos alcançar a cidade celestial, nós queremos alcançar o reino dos céus, Senhor, mas ainda que nesta vida também nós queremos viver em vitória, nós queremos ver a glória de Deus, nós queremos, Senhor, ser um instrumento abençoado nas mãos do Senhor, nós queremos ser abençoadores de vida, nós queremos, Senhor, ser canal de cura, de libertação, de milagre, de salvação, Senhor, Deus, a glória, mas, ó Deus, assim nossa vida. Mas assim ser nossa casa e nosso meio, para a glória do Deus Santo do nome, Senhor, porque nós não somos crentes egoístas, nós não somos crentes, meu Deus, que só querem a bênção para si, que só querem sim a vitória para si mesmo, que só querem a salvação para si, para sua casa, nós queremos, meu Deus, que a tua glória enchendo toda a terra, assim como as águas cobrem o mar, Senhor, nós queremos ver a tua glória se inundando todos os corações, nós queremos ver o teu Espírito, Senhor, ao termo do tremendo 
exatamente, Senhor, nesta cidade, na vida deste povo, Senhor. Por isso nos colocamos aqui para ser uma bênção nas tuas mãos. Não queremos só ser abençoados, queremos ser, Senhor, capacitados para sermos abençoadores, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, fonte que jorra, meu Deus, bênção, água boa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sendo sua árvore frutífera, que frutifica frutos para a glória de Deus, que as pessoas possam vir colher em nós, Senhor, que o fruto da justiça, possam colher coisas boas para ter nas nossas vidas, Pai, para a glória do amor do Teu Santo Nome. Vem trabalhando em cada área da nossa vida necessária, meu Deus, cooperando o Espírito Santo, vai tirando as arestas, vai tirando os cimas e barbas, vai tirando a escuridão, as trevas, vai Vai tirando do Senhor Deus o peso, a sujeira, o Senhor disse, vai tirando o Espírito Santo de Deus, vai fazer da nossa vida a tua casa, não só o teu templo, mas a tua casa, Santo Espírito, que a nossa vida seja voltada, que a nossa vida haja, Senhor, um verdadeiro sacrifício, o Senhor, que o Senhor deseja, que é essa oferta de louvor, oferta de oração, de comunhão, de alegria, em nome de Jesus, o Deus Santo e Poderoso, que o Senhor venha a glória. Vá, limpa, torna a nossa vida E a nossa vida se transforma Numa casa bonita, agradável Eu sou os teus olhos, uma boa morada Para ti, Senhor No um lugar onde tu tens prazer em habitar Onde o Senhor tem prazer em morar, Senhor Em nome de Jesus, a Deus Todo-Poderoso No meio de um mundo mais perverso De um mundo se trabalha uma livre E também anda para os seus lados Para a destruição, Senhor No meio do Senhor, do tempo em uma igreja Contaminada, corrompida no meu Senhor, de igreja só no mundo inteiro, Senhor, que está apostatando o Senhor da fé, meu Deus, nos mantém firme, nos ajuda a ser parte do remanescente, nos ajuda a ser parte do Senhor dos povos, Senhor, dos pés da terra, daqueles que o Senhor faz diferença, Senhor, os homens do Senhor são colocados à parte, na vida dos quais o Senhor faz a diferença, em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, nos ajude, Senhor, a nos atuar, meu Deus, e nós mesmo, Senhor, que o Senhor cresça em nossa vida, para que sejamos parte deste povo, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus, o Santo Deus da glória, que não tem para nós uma vida aprendida, que não tem para nós socar, ser o Senhor, porque o Senhor veio para nos libertar da cadeia, não tem para nós uma vida plena, Senhor, uma vida em liberdade, uma vida cheia da graça, uma vida, Senhor, amada, cheia da corrupção, da tua glória, da tua presença santa, Senhor. A Deus, não enfrentamos lutas e tribulações, ó Deus, perseguições, levantes, mas hoje sempre se ouvimos o Senhor agir, onde temos a vitória do Senhor, em nome de Jesus, o Santo Deus da glória, onde vemos em nossa vida o nome do Senhor ser glorificado, abençoe teu povo dentro já, Senhor amado, contempla, 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 Senhor, cada propósito em cada coração, contempla, Senhor, Aleluia, aquele que está livre de cada vida neste lugar, aquele que nem pode muitas vezes ser colocado em palavras, Pai, às vezes até, Senhor, a receita dos mesmo diante, Senhor do pastor, meu Deus, mas tu és o pastor supremo, que cada um se envolvendo no seu íntimo, a Deus, é colocado diante de ti, Senhor, a Deus, é seu amor, mais santo, e quando o Senhor abençoar, a Deus, que possa testemunhar abertamente da tua bênção, da tua recorda, das tuas maravilhas sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, amar os céus, Senhor, aleluia, amar os céus, amar a terra, Senhor, nesta noite, ó Pai, a toda sorte do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, a Deus, o Senhor tem que ir lá do outro lado do mundo, a Deus, o Senhor tem que abençoar, se alguém está muito longe, ou se está passando por algo muito difícil, Senhor, a Deus, honra a fé do teu povo, Senhor, honra, Senhor, Deus, a fé de cada um que tem clamado, tem crido, tem buscado o Senhor a tua presença, que tem crido na tua palavra, que tem crido, Senhor, nos teus servos, nos teus obreiros, nos teus agentes, Senhor, que tem a Deus lançado a tua palavra em seus corações, que essa palavra não fique infantiva, que essa palavra não morra, que essa palavra Senhor, não seja roubada, Senhor, pelo maligno, mas que ela frutifique, Senhor, e dê muitos frutos para a glória do teu santo nome. Abençoa o teu povo, Senhor, e abençoa a tua igreja. Toma nas tuas mãos aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que estão vivos ou trabalhando, a Deus que o Senhor traga despertamento na vida daqueles que, a Deus, não se esforçaram para estar, Pai, nesse dia tão importante.
importante de sua adoração, que o Senhor desperta o teu povo, o Senhor traz juntos, clamar o teu santo nome, Pai, estar na tua casa nesse dia, Senhor, tão importante, em nome de Jesus, ó Pai, cada um que vê o Senhor, seja um testemunho vivo, Senhor, do poder da oração do que clama, em nome de Jesus, Santo Deus da glória, Senhor, nós declaramos a tua bênção também, sobre cada um daqueles que tem orado com as nossas vidas, Senhor, cada um daqueles que tem orado, Deus, por essa obra, por esse Japão, Senhor amado, cada um do Senhor tem levantado na terra, nós estamos intercedendo por esta nação carente, Senhor de Deus, por esta igreja, meu Deus, que é, meu Deus, pequena em relação a outros lugares, e que tem lutado, batalhado, Senhor, para continuar firme na tua presença, abençoa, Senhor Deus, o teu povo, no nome santo do Senhor Jesus, nós clamamos, Senhor, te agradecemos, desde já, Senhor, por tuas bênçãos, por tuas maravilhas, amém, graças a Deus, aleluia, a glória do Senhor, Senhor amado, Jesus. Senhor, 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 Senhor. Amém, graças a Deus, aleluia, glória a Deus, os ouvidos já estão atentos à nossa pedida, dentro deste lugar, amém, irmãos, que as suas mãos estão estendidas, amém, eu estava lendo, eu tenho um que eu tenho né, sobre a história do cristianismo no Japão e vendo ali que em 1500 alguma coisa o cristianismo chegou aqui foi bem aceito na época logo rápido tinha mais de 100 mil cristãos convertidos cristãos japoneses né? veio através do catolicismo né? mas era bem diferente do catolicismo naquela época e eles abriram seus corações para Jesus e eles criaram de uma forma muito tremenda mas com o passar do tempo eles, eles, os líderes japoneses eles foram ficando preocupados com um crescimento muito rápido do cristianismo. Então eles começaram a proibir o cristianismo, eles expulsaram os cristãos, eles martirizaram muitos cristãos. E só o cristianismo foi voltar novamente, aí agora já é um cristianismo católico e protestante, em 1800 alguma coisa, depois de quase 300 anos depois. E quando eles voltaram, vamos aqui, é, 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 quando, quando a, eles perseguiram no começo, os, os católicos, os, 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 os cristãos... É, estrangeiros, todos eles foram expulsos e muitos foram mortos. E, e o cristianismo, praticamente, aos olhos da, 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 do estrangeiro, né, no Japão, acabou. Mas quando eles voltaram 300 anos depois, eles, eles se surpreenderam porque 300 anos depois eles encontraram 30 mil crentes no Japão. Eles encontraram 30 mil cristãos ainda, que foi a, aquelas, aquela geração que foi vindo e aqueles que conseguiram sobreviver, eles se, se reuniram em cavernas, em florestas, escondidos. Eles conseguiram se manter, manter uma igreja ainda de 30 mil pessoas por 300 anos quase. Eram os filhos dos filhos dos filhos daqueles primeiros cristãos que se converteram e muito foram martirizados no começo. Então, a história do cristianismo no Japão assim, é, 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 é parecida com a China também. Né? E o cristianismo, você nunca morre. Amém? O sangue dos mártires... É, serve é como se fosse uma água regando uma semente. A semente nunca morre. Amém? Porque Cristo é a verdade. Então é tremendo assim que Deus tem com essa nação também. Esse, esse país é um país que é, é algo do amor de Cristo, do amor de Deus. Nós não podemos deixar de orar por este povo, amém? Porque Deus tem um propósito nesse lugar. Por mais ser tão difícil assim como é hoje, mas Deus tem que. Ele ama tanto essa nação, irmãos, para você ver. Ele ama tanto esse país aqui, que Ele manteve você aqui. Ele me manteve aqui, por amor a essa nação. Porque nós estamos pregando, às vezes, para brasileiro, às vezes tem pouco japonês nas igrejas brasileiras, mas, não, só o fato de nós estarmos aqui orando, só o fato de nós estarmos pisando essa terra aqui, abençoando os lugares que nós trabalhamos, abençoando a fábrica, declarando a paz, declarando a salvação de Deus, isso é tão importante que a gente tem uma agenda. Entregando um folhetinho, entregando uma Bíblia, fazendo algo em favor do povo dessa nação, e vamos ser é muito importante e eu sei, eu tenho certeza que hoje esse povo até pode rejeitar, mas um dia, irmãos, quando a igreja desaparecer, quando Jesus Cristo buscar a noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus, esse povo vai levar. Esse povo vai, vai procurar aquela Bíblia que recebeu. Esse povo vai procurar aquele folheto, vai entrar naquele site japonês que tem mensais, pregações, o site das igrejas japonesas que tem crescido juntamente com as igrejas americanas, com as igrejas brasileiras e algumas até unidas com as outras. E um dia eles vão lembrar. E a intercessão que nós fazemos hoje não vai cair por terra, porque a palavra do outro vazia. A palavra do oração do crente também, eu creio que não volta vazia. 
Não é indígenas, mas ser uma estade. Esse povo que vai dobrar o juízo diante do Senhor Jesus. Muito mais do que tem dobrado hoje. Amém? Porque há um, há uma, há uma, há uma, há um, um, há um sangue derramado aqui nessa, nessa nação. É né? o sangue que foi derramado aqui que clama né, por salvação. Assim como o sangue de Abel clamava por justiça, o sangue de todo cristão louco aqui nessa terra clama por salvação. O Senhor, como aquelas vidas que em Apocalipse estavam debaixo do altar, né? e clamavam ali pela justiça de Deus. O sangue derramado dos mares dessa nação clama por salvação. Não por, por vingança, não por provavelmente justiça contra aqueles que mataram eles. Mas ele, 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 o sangue clama como se dissesse, Senhor, não deixe que nós tenhamos morrido em nós. Amém? Assim como Cristo não morreu em nós. E nós possamos continuar olhando para essa nação. Às vezes você pensa, quem sou eu para olhar para essa nação? Quem sou eu para olhar para o Takaoka? Deus às vezes fala no seu coração, olha pelo teu bairro, olha para o Takaoka, você às vezes pensa, é pensa na minha cabeça, olha pelo Japão, que a minha nação, eu sou só um, só, você não é só um não. Há muitas pessoas, em muitos lugares dessa nação, que Deus tem tocado, o Espírito Santo tem levantado como intercessor para essa nação. Amém, irmãos? E a obra do Senhor não volta para cima, mas seja mais tarde, haverá muito resultado em nome de Jesus. Amém? Vamos tomar ao Senhor nosso Deus, declarando que nós somos o exército de Deus.
um pouco o Senhor amado e fiel, um pouco o Senhor cheio de dor do Espírito Santo, cheio dos frutos do Espírito, um pouco o Senhor Deus que maneja bem a espada, para Deus armado com o escudo da fé, com a armadura de Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, aleluia, Pai, sobre as coisas, através da igreja brasileira, do Japão, em nome de Jesus, Senhor, essa igreja, a Deus brasileira, Senhor Deus, ela é matada por Ti, meu Deus, de uma forma muito especial, não chamando, Senhor, as outras igrejas, meu Deus, mas essa igreja, Senhor, amado, tem um propósito grande, meu Deus, através da igreja brasileira, nesta nação, Senhor, amado, continua a cumprir o Teu propósito, Senhor, não nos deixa nós, igreja brasileira, Pai, falhar no Teu chamado, que o Senhor não tenha que levantar outros, meu Deus, mas que o Senhor use a nós mesmos, Pai, que o Teu nome seja agradecido, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que as comportas do céu se abram sobre a nação e que possa chover chuva de salvação, chuva de alegria, chuva de vida em abundância, Pai, na vida deste povo, Senhor, que tem se matado, que tem, Senhor, estado morrendo aos povos, angustiado por dentro, Senhor, com a alma sendo consumida, meu Deus, pela tristeza, Pai, por mais que tenha tanto, não tem nada, Senhor, são pobres, cegos, desgraçados, miseráveis e duros, como eles a tua palavra, mas em nome de Jesus, nós declaramos que isso vai mudar a cada dia, Senhor. Mas Deus, em nome de Jesus, Pai, quando esse povo se encontrar contigo, quando esse povo, Senhor Deus, ouvir a tua palavra, através de uma vida, Senhor, aleluia, fugida pelo teu Espírito, através do Senhor, Deus, serva, tua serva, que eles serão impactados, ó Deus, pelo teu poder, pela tua palavra, pelo teu Espírito, Senhor, e não resistirão ao teu amor, não resistirão tirando a tua vontade, a tua salvação, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, aleluia, meu Deus, nos ajude a cumprir a nossa missão, Senhor, nesta terra, não nos deixa passar por este lugar, meu Deus, em vão, Senhor, por estarmos, Pai Santo, a, a Deus, anulados, meu Deus, ó Deus, está, como está, ó Senhor, parados, ó Deus, não nos deixe estar assim, Pai, a cada dia possamos fazer algo, Senhor, por esta nação que tu ama, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos, Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia de oração, Senhor, onde possa, podemos estar aqui, meu Deus, sendo direcionados pelo teu Espírito, Senhor, para estarmos orando, graças te dando o de amor tudo, recebe o nosso louvor, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém, graças a Deus, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, vamos para o nosso lugar, continue adorando o Senhor, em nome de Jesus, vamos ouvir uma, uma palavra aí, talvez, para a coisa aqui, glória a Deus, a gente é mais importante do que pensa também. A é mais importante da igreja e do amor nessa nação e propriamente nessa cidade. Eu posso usar muito o seu vídeo em oração. Amém. 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 Porque quando vamos adorar o Senhor, quando está sofrendo, a gente tem uma onde antigamente muitos foram mortos, né? Também por amor da palavra, né? E tudo isso não prevaleceu contra a igreja do Senhor, mas ela venceu e continua aqui estabelecida na sua missão. Eu quero compartilhar a palavra com os irmãos, o Senhor colocou no meu coração, se encontra o livro de Primeiro Samuel. Primeira Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 12. Primeira Samuel, 17. A partir do versículo 12. É, antes de ler o que eu vou falar de Senhor, né? Deus, meu Pai amado. Nessa hora eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja aqui, Senhor, sobre a minha vida, e a minha emoção, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar a Tua vida, e através do Teu Espírito Santo, Tua igreja, Senhor, repreenda todo o mal de saúde, todo o negocismo, toda a tapada, nossa terra agora, no nome de Jesus, 
E desde já, Senhor, eu já tomo posse da vitória, Senhor, para minha vida e para a vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. É, essa mensagem, o Senhor colocar no meu coração um tema que diz assim: é uma pergunta, na verdade, mas para nós respondermos para nós mesmos. Amém? Que é: quem você tem sido? Davi ou Golias? Né? Era isso que o Senhor falava. Né? E é esse, esse tema que o Senhor vai falar essa noite. É, versículo 12 diz assim: Davi era filho de Jessé do povoado de Efraim, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha oito filhos, no tempo em que Saúl era rei. Jessé já estava bem idoso. Os seus três filhos mais velhos tinham ido com Saúl para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Siné. Davi era o filho mais novo. Enquanto os seus três irmãos mais velhos ficavam com Saúl, Davi ia ao acampamento de Saúl e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia, Jessé disse a Davi, pegue 10 quilos de trigo torrado e esses 10 pãos e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses dez queijos ao comandante, veja como o seu, seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no vale do Carvalho lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou o seu, deixou o rei encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como já se mandava. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se aliar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial carregado da bagagem e correu para a frente da ba de, da batalha, de batalha. E chegou à frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas... Viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam, olhe para ele, escute o, que, o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá um grande, uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará a sua filha em casamento e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, o que, o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Ele abre o irmão mais velho de Davi, ouviu o conversando com os soldados, então ficou zangado e disse, O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido. Eu estou lendo na linguagem de hoje mesmo. Você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado. E ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito. E contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Por enquanto, que é aquilo? Né? Aqui. Ele havia ido com uma ordem do seu pai. E 
Ali, na verdade, eu vi assim, nesses primeiros versículos, que o interesse dele não era nem pela recompensa que o rei daria, né? mas sim pela responsabilidade que ele tinha de levar de volta a notícia do seu pai, né? de, ver, de sair de lá com a certeza de que os seus irmãos que estavam no campo de batalha estavam bem, né? de que todos ali estavam bem né? e poder retornar. Né? E ele, com a sua fé grande, como nós conhecemos, com a confiança na palavra, né? ele respondeu daquela maneira, né? quem era né, Golias, né? um pagão, um homem idólatra, que não cria no Deus verdadeiro, que não servia ao Deus de poder de verdade, né? ao Deus impossível, ao Deus que podia todas as coisas. E ele liberou aquela palavra, porque ele já acreditava na vitória, porque ele sabia que Deus era com ele. E aquilo chamou a atenção dos soldados, que foi levar até o rei. E aqui no versículo 33, quando Saul fala com ele, né, e fala para ele que ele não passa de um rapaz né, novo, e ele tem sido soldado a vida inteira, Golias, porque ele olhava não com uma visão espiritual, com uma visão que Davi ele tinha, porque conhecia o Deus verdadeiro, mas ele olhou com a visão de carne, né? olhou pela aparência, que ele não, não teria condição de vencer né? um homem daquele tamanho e com tantas armas. E era isso que aqui nesse versículo o Senhor falava, visão espiritual e fé, era isso que ele tinha e ele ali, demonstrou diante daquela situação. Aqui no versículo 34 continua. Meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Né? Ele, ali ele, a gente, eu vejo aqui assim, nesse versículo, que ele tem a decisão. Né? Eu tenho uma decisão firme, uma fé certa, um lugar certo, que era no Senhor. Ele acreditava que ele iria conseguir vencer pelo fato das experiências que ele já havia tido com o Senhor. Né? Amém? Amém. Amém. Consegui? Aleluia. E ele sabia que ele conseguiria, né, através da fé no Senhor, transformar todo aquele mal né, em bem, né, e trazer a vitória para o povo do Senhor. Amém? Amém. Né? Aí aqui continua. Se, se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho, tenho matado leões e urso e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma coraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul no cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então, Davi tirou tudo. Né? Aqui eu vejo assim, é, a confiança, né? ele, como eu já tinha falado, ele depositou a confiança dele no lugar certo. Né? E ele sabia que a vitória era certa. Né? E aqui na frente nós vamos ver, né? ele pegou o bastão, que escolheu cinco pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Né? Aí, aqui nesse versículo 40, né, ele fala de cinco pedras. Né? E era isso que o Senhor falava no meu coração. Se for falar de pedras, tem muitas coisas para ser falado, Mas apenas cinco, né, como aqui relata na palavra. Né? Ele decidiu pela pedra que trazia a vitória, né? A pedra da confiança no Senhor, da fé, né? Da decisão firme, sem vacilar, sem prosquinejar, né? Sem duvidar que Deus daria a vitória, 
né? E o Senhor falava no meu coração, qual pedra nós temos escolhido, né? E aqui cinco delas, cinco eu separei, né? A pedra é muitas vezes nas, nas nossas atitudes, na nossa vida. Isso é uma reflexão para cada um de nós, né? A pedra da estupidez e da incapacidade de aprender, tanto com o erro dos outros, como com os nossos erros. Né? Ou a pedra da lei do homem. Eu falo, eu julgo, eu condeno. Eu sei todas as coisas. Ou seja, eu não preciso de Deus. Né? Ou a pedra do escândalo geral. A pedra que, que, que dá um tipo de escândalo e desavença. Né? Que é motivo de discórdia, de, um, de desunião. Qual pedra você tem sido, né? Porque muitas vezes, nas nossas ações, no nosso falar, no nosso pensar, na verdade, começa no nosso sentir, para depois gerar a reação, né? Ou nós tornamos uma pedra de tropeço, ou nós tornamos né, uma pedra de vitória, uma rocha firme, né? Assim, alicerçada no Senhor, na sua palavra. Né, para trazer vitória não só para a nossa vida, mas para a vida dos outros. Né. Ou a pedra fundamental, né, a que não só mostra o caminho certo, mas que também é base para aqueles que precisam. Né. Mas uma base firme, ela não pode ser podre, não pode ser feita de alicerces falsos, porque senão o vento bate, derruba né, as dificuldades da vida, as barreiras como é aqui nessa situação de Golias, porque como fala Golias, na verdade, é uma grande barreira, né? Simboliza, no meu entendimento, pela palavra, o que o Senhor me dava é isso, né? Uma barreira grande, né? Mas não é possível para Deus derrubar, né? E a quinta, né? Que é a melhor de todas elas, que o Senhor falava, né? A pedra de Davi, a pedra que Davi escolheu, né? Era uma simples pedra e um alforje, mas por trás daquela situação física criada havia né, uma pessoa de fé, né? uma pessoa que cria um Deus que lhe daria a vitória. Né? Ele tinha uma fé inabalável, ele tinha zelo e amor, né? por isso ele ficou tão preocupado quando ele chegou no campo de batalha, porque eu tenho certeza que ele lembrava do seu pai falando para ele, vai lá, meu filho, e vê como estão os seus irmãos, como está o povo de Israel, né? e me traga né? prova de que estão bem. Ele falou, prova de que estão bem. Né? E ele foi com isso, com fé, com zelo, com amor, né? com confiança. E esse zelo e esse, esse amor, primeiramente, por honra ao Senhor. Porque aquele homem ele desafiava não só o povo de Deus, mas primeiramente ao Senhor, que era o Deus daquele povo, aquele povo que foi escolhido. Né? A pedra que traz alegria e paz, porque ele era um rapaz desde jovem, alegre, confiante no Senhor, um homem de paz, não era de brigas, não era de confusões, porque ele servia ao Deus que não era um Deus de confusão. Amém? E que, por consequência, o quinto deles, de todas essas coisas né, que eu falei, da fé na palavra, do ser e amor, a confiança, a alegria e paz, a consequência de todas essas coisas lhe trouxe a vitória no momento em que ele lançou a pedra. Né? Aquele gigante foi para o chão, como a gente sabe que a palavra diz. Né? Porque todas essas coisas na vida dele contribuíram para que lhe desse a vitória. Né? Né? E assim a gente tem que ser também a pedra, né? como Davi foi, escolhida para ser uma pedra preciosa, que vinha ali já sendo lapidada, trabalhada, né? desde antes dele ser colocado no campo de batalha, né? e que já tinha sua fé na palavra, zelo, amor, confiança, alegria, paz, né? e que era motivo. Né, de vitória do povo de Israel e Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome. Aí aqui continua. É, 41. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, 
Golias olhou bem para ele e começou a caçoar porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi, para que é esse bastão? Você pensa que eu sou, que eu sou um cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo, Venha que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Até aqui, né? Aqui ele vem, né, caçoando de Davi, né? E como eu já tinha falado um pouco antes, né? O nome de Davi, né? O senhor falava, eu falava e eu já sabia também que Golias, ele simboliza em nós barreira, medo, afronta, humilhação. E que o pior de todos eles, que diz assim, que nós não somos capazes de vencer. Porque era isso que ele falava quando ele chegou diante de Davi. Ele olhou a aparência e não o, aquilo que estava dentro dele, porque ele não podia ver, porque ele não conhecia Deus. Né? E ele humilhou Davi, querendo humilhar Davi, dizendo, você não é capaz de me vencer, porque eu sou mais que você. Né? E como que e aí, o Senhor né, colocava no meu coração essa pergunta. Como que nós temos agido? Como que nós temos sido? Como Golias ou como Davi? É uma reflexão para cada um de nós. Para nós nos examinar. Desde o pensamento, desde o sentimento. Que vai gerar a ação. E que depois vai trazer os frutos. Amém? E nós devemos escolher ser como Davi, que foi ali diante dele, orando em nome do Senhor. E tem a convicção de que a vitória ela, ela era certa. Né? Porque ele não precisou agir ofendendo como Golias agiu. Né? Chegou com palavras de afronta, de humilhação, né? de maldição né? em nome dos seus, dos seus deuses. Né? Ele não precisava te ofender em nome do seu Deus, como Golias fez em nome dos deuses. Amém? Amém. Amém? Aí aqui fala no, no versículo 45. Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança e dardo. Até aqui. O Senhor falava né, sobre essas três palavras. Eu pesquisei elas no dicionário. Né? Algumas coisas separei. Né? E a espada, né, que é a primeira, é algo que a gente sabe que é importante, né, como está no dicionário, perfurante, capaz de dividir, se usada com força. Né? A lança, quer dizer arma ofensiva, que tem na extremidade um ferro pontiagudo. Né? Com certeza, ao ser lançado, né, ela vai machucar ou mesmo destruir, né? seja espiritualmente ou fisicamente. Né? É, Dado quer dizer ferrão de inseto. Depois os irmãos vão entender. Né? Quer dizer ferrão de inseto. Língua da serpente. Né? Serpente, a gente sabe que, né, o significado dela. Né? O inimigo, né? quando ele quer agir, né? só, só pelo sangue de Jesus. Né? Aquilo que fere ou aflige muito. Esses três coisas quer dizer o dar, né? como estava o dicionário. Né? E aí eu se lembro isso daí, marquei todas as coisas e me veio esse versículo de Hebreus 4, 12, né? que o Senhor, onde ele fala né? sobre a palavra dele, né? que a palavra do Senhor Deus ela é, ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Né? E depois que eu acabei de ler, o Senhor falou algumas coisas, e eu notei porque eu não queria esquecer, porque de fato eu fiquei admirada, eu sei que isso não veio de mim. Né? E, e o Senhor falava assim, conhecendo nós hoje, conhecendo a Palavra, que é a espada do Espírito, que penetra até a divisão da alma e do Espírito. Se lançada sem sabedoria, vai ser como um dardo, né? ou seja, como um ferrão, 
como se fosse o próprio diabo falando aquilo que fere e que vai afligir o outro, ao invés de trazer a solução, transformação e salvação eterna. Né? Palavras que vêm da parte do Senhor, ela não traz confusão, mas sim a restauração. Era isso que o Senhor falava. Né? Porque, lendo aqui né, sobre a espada, o, a lança e o dardo, juntando essas três coisas, o Senhor falou, tudo isso está aí. Né? Que ela vem e machuca a espada, se não for falar. E a gente sabe que a palavra do Senhor, ela é tanto para abençoar, como também para amaldiçoar, se for mal colocado. Né? E o Senhor falava, vamos tomar cuidado, né? a minha palavra é preciosa, e até na correção, eu corrijo com amor, né? eu corrijo com misericórdia, não para bater, não para humilhar, nem para destruir, mas sim para trazer a salvação. Né? Era isso que o Senhor falava. E aqui, no versículo 46, aí continua, né? Você vem contra mim com a espada, lança e dar. E era assim que Golias foi para cima dele. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelita, que você desafiou. Hoje mesmo, Deus. Senhor Deus, entregará você nas minhas mãos. E eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados que ele deu para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espada ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Né? Aqui, Davi, ele vem com a resposta, mas é algo assim espiritual para a nossa vida, que o Senhor fala. E ele relata aqui, ele vem com palavras de maldição, ele vem com armas na mão para machucar, para ferir, para matar Davi. Né? Mas né, ele depois ele declara, o meu Deus, ele não age dessa maneira, ele não age ferindo, ele não age abatendo, ele não age destruindo. Ele não precisa disso, porque ele já é um Deus vitorioso. Né? E quando ele age, a obra dele é completa, é perfeita, a vitória é certa. Amém? Aleluia. Né? Aqui no versículo 47, né? o Senhor ele não nos aflige, não nos aflige através da sua palavra ou pela ação do seu Espírito, mas ele nos trata com amor, com carinho, com misericórdia. Né? E aqui a gente termina, o versículo termina falando, então Corias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e, com a funda, atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. E a gente sabe né, que o motivo. Né, daquela pedra, na verdade, era a mão do Senhor ali, agindo em favor do povo de Deus, do povo escolhido dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugindo, aí os soldados de Israel, e de Judá, correram atrás dele, gritando, os perseguiram até a cidade de Gat e até os portões de Econ. Os filisteus caíram feridos pela estrada, essa estrada pela estrada de Sarim, Saraim, até Gat e Etron. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Né? E o Senhor falava, escolha ser Davi, primeiro para si mesmo. Né? Seja um Davi para si mesmo. Escolha ser Davi. Né? Um homem segundo o coração do Senhor Um homem que foi treinado no campo de batalha Aprendendo a amar, defender, né? instruir Mas jamais abater 
não com orgulhos, com palavras de maldição, né? Usando tantas coisas para querer derrubar. O Senhor não precisa dessas coisas. Era isso que o Senhor falava. Seja um Davi e não um Golias. Escolha ser a pedra preciosa, como foi Davi, né? A pedra que trouxe a vitória para aquele povo, né? Que você seja essa pedra, fazendo a vitória para o dentro do nosso lar, para a vida dos nossos filhos, no lugar onde trabalhamos, na igreja onde congregamos, lá fora onde convivemos, aonde for, seja como Davi, né? Que batalhou com amor, com fidelidade, não porque queria receber coisas, né? Mas porque prezava pela vida dos seus irmãos. Nós somos irmãos, todos nós aqui. E os lá de fora são, mesmo sem eles, sem eles saber. Ainda que eles ainda não tenham aceitado Jesus. Mas nós não devemos ver pelos olhos da fé que eles já são nossos irmãos. Né? E assim nós devemos ter esse mesmo, esse mesmo apreço como Davi tinha. Ele foi lá, até, até mesmo, sem conhecer muitos soldados. Mas foi o que fez com tudo que o seu pai ele falou. Né? Assim nós devemos ter tudo que o Senhor tem nos ensinado fazer favor e amor de cada um de nós, né? E trazer a fé, a esperança, a alegria, o amor, o conserto, a salvação através das nossas ações, amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu gostei muito, refleti muito sobre muitas outras coisas também, mas era isso que o Senhor deu para me trazer, que a igreja possa receber, em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Irmãos amados, Jesus, pede-nos de coração. Eu que você renovasse o seu juízo mais uma vez, ou de pé, ou sentado, ou vamos o carro de alguém. E vamos fazer mais uma vez de oração, né? buscando a bênção de Deus, buscando o seu escopo, sua força, amém? Em nome de Jesus, porque nós somos o Davi de Deus, vamos abater os gigantes, vamos abater os inimigos, né? Todos eles cagaram por terra em nome de Jesus. Por mais que eles venham contra nós, eles não subsistirão contra nós em vidas, eles vão cair por terra, eles vão cair de vergonhados de cara no chão. Assim como foi para aqueles gigantes, né? O Senhor fez questão de humilhá-lo. Né? Mandando um menino com a pedra na mão, e depois, quando ele morre, para alguém já não sair mais do exército inimigo, a, a, o homem cai com a cara no chão. Né? Ele caiu ali, a gente cai e caiu para trás, caiu para frente. Porque era uma forma mais, maior de humilhação por causa né, da, da, da sua... de ter zombado do céu do Senhor, né, do do, do bom, daquele homem de Deus, aquele menino de Deus, né? Ele era um menino de Deus, estava em nome do Senhor, com a pedra, e ele a, a pedra vitória. E o gigante zombou dele. Depois, ele é, Davi foi quem zombou do gigante, e do exército do gigante também. Amém? Glória seja Deus. Vamos orar ao Senhor, porque Deus é o nosso Deus. Aleluia, com oh, glória. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia, tu és o Deus da nossa vitória, meu Deus. Não há gigante que prevaleça contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa casa, Senhor, contra a nossa igreja, contra o teu chamado em nossa vida, Senhor. Aleluia, nós te exaltamos, Senhor. Aleluia, Deus bendito, aleluia. Glória, glória a ti, Senhor. Aleluia, ó oh, Deus, nós te entregamos nas mãos, Pai, as nossas causas. E para nós são como uma muralha, são como um gigante, como um exército forte levantando contra a nossa vida, como o Senhor poder maior do que nós, meu Deus, contra o qual nós mesmos não temos força, não temos capacidade, meu Deus, de, de enfrentar, mas Tu és o Deus que está conosco, Senhor. Nós vamos contra todo gigante, todo mal, não no nosso nome, não na nossa força. Mas no nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Deus vivo, no nome do Todo-Poderoso, aquele que nos dá vitória, aquele Senhor que envergonha os nossos inimigos, nossos adversários espirituais, Senhor, os nossos problemas, as situações contrárias à nossa vida, as nossas maldições que se, se, se levantam contra nós, meu Deus. Mas o Senhor que nos dá vitória sobre os demônios, Pai, tornar com uma magoaria, feitiçaria. Sobre todo o mal, a Deus se levanta contra a nossa vida. Nós nos glorificamos, Pai Santo, porque tu és o Senhor que nos, nos fortaleceu para a peleja, para a batalha, meu Deus. A Deus batalha com outros com sua sabedoria, com sua força, com sua capacidade humana, não consegue vencer, não consegue enfrentar. 
já entrou logo o Senhor em crise, depressão, ficam paralisados, Senhor, mas nós não, nós vamos para o campo da batalha, nós encaramos o Senhor, o leão, o urso, o gigante, a morada, o exército, Senhor, e certamente, meu Deus, nós saímos de pé, meu Deus, nós vencemos, o Senhor nos fortalece, nos capacita, Senhor, e não há mal que contra a nossa vida resista, Senhor, porque tu és o Deus que está do nosso lado, tu és o Deus, meu Deus, que move a nossa mão com a pedra, Deus o Deus que aperta nossas mãos para a guerra, Deus o Deus que nos dá espada, Senhor, que é a tua palavra, o escudo, Senhor, da fé, a armadura de Deus, é o Senhor que tem reverdecido a nossa vida, Senhor, que tem, o oh Deus, guardado o nosso coração, a nossa mente, que tem que ser nos colocado a cada dia de pé na tua presença, Senhor, aleluia. Nós te exaltamos, Senhor, e já cantamos o canto da vitória. Nós queremos a Deus cantar a vitória, Senhor, antes mesmo da vitória chegar. Nós queremos a Deus celebrar, meu Deus, festejar a vitória, antes mesmo da vitória chegar, Senhor, pela certeza do Senhor da vitória em nossa vida, meu Deus. De que, Senhor Deus, ó Deus, as portas se abrirão, ó Deus, as coisas acontecerão, Senhor, a mão do Senhor se governar, o Senhor vai usar situações, vai usar pessoas. Pai, mas nós, meu Deus, é, alcançaremos a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, só operando em favor do Senhor do teu povo, Deus, no nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a ser como Davi, para ser diferente, Pai, enquanto o exército grande tremia, temia até o rei, meu Deus, ele foi Senhor usado, ele foi Senhor valente, ele foi guerreiro, mas Deus, mesmo não sendo aí homem de guerra, não sendo pobre, mas o Senhor, meu Deus, tinha a Deus já enchido o coração dele do Espírito Santo, o Senhor já havia se revestido a vida dele, a vida dele com a promoção de rei, com a solução de Deus escolhido o Senhor, eles deram ter vivido o Senhor, e o um dia antes não pode prevalecer contra a sua vida, assim seja contra a vida dos seus filhos também, mas Deus, o gigante tem se levantado, o gigante tem rendido os dentes, o gigante tem ameaçado, o gigante tem falado palavras a Deus blasfema, o gigante tem falado, meu Deus, que não conseguirão, meu Deus, que não prosseguirão, que não vencerão, que não alcançarão, mas nós não queremos dar ouvido às olhos de gigantes, Pai, nós não queremos ter ver diante desses gigantes, meu Deus, e nos seus exércitos, nós queremos, ó Deus, estar com a nossa confiança forte em Ti, nós queremos, ó Deus, amar em nome de Jesus, Pai, a Deus, na força do Senhor e na capacitação em nome do Deus dos exércitos da terra e vencer, meu Deus, todo o mal em nome de Jesus, meu Deus. E essa situação, Senhor, esses problemas, Pai, esses demônios que levantam agora, contrário a do teu povo, em nome de Jesus, serão envergonhados, Pai, serão envergonhados, serão confundidos, cairão diante de nós, eles baterão em retirada, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, Senhor, teu nome será glorificado, a vida do Senhor os filhos, Senhor, da vida daqueles que têm buscado a tua presença, que têm clamado a ti, que têm orado, que têm, Senhor, passado a Deus amado firmemente, Senhor, pelas provas, pelas lutas, pelas coisas levantes, Senhor, pelas aflições, ó Deus, em nome de Jesus, certamente, eu lançarão a vitória, certamente, Senhor, verão o mover de Deus, verão a vida de Deus, em nome de Jesus, Pai, vai estar na vitória, Deus, ó Deus, com a cabeça do gigante na mão, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, esse gigante vai cair, esse gigante vai tombar, esse gigante, meu Deus, vai ser, ó Deus, envergonhado, esses exércitos de, de inimigos, meu Deus, de problemas, vão, vão desaparecer, vão dizer, nunca mais veremos, Senhor, para agora do teu santo nome, Pai, e o que nós ganharemos, Senhor, a experiência contigo, ganharemos mais fé, ganharemos mais caminhão, mais proximidade do nosso Deus, por ver quando nós amigos do Senhor agir sobre a nossa fé, nós cremos, Pai amado, como resposta da tua palavra de vitória para a nossa vida, meu Deus, queremos estar a cada dia com o nosso alforme, meu Deus, cheio, Senhor, das pedras da vitória, em nome de Jesus, ó Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, glória, glória, teu santo nome, Senhor, nós te agradecemos, nós te glorificamos, Pai, abençoa cada vida aqui, Senhor, cada pedido, 
que o Deus está em cada coração, Pai, dá fortalecimento espiritual, do Atlético Gordi, dá revestimento, Senhor, enche o teu Espírito Santo, tirando de qualquer fraqueza, desânimo, abatimento, angústia, aflição, meu Deus, toda, tudo aquilo que está dentro, meu Deus, tentando contra a vida do povo em nome de Jesus, que é a porteira, que nenhum mal prevaleça, meu Deus, mas que a alegria do teu Espírito Santo inunde cada coração, a certeza, Senhor, da vitória, Senhor, essa presença essa presença forte, essa presença doce, essa presença suave, essa presença ó Deus, que nos aquece, essa presença que nos envolve, meu Deus, possa estar fortemente sobre cada vida, Senhor, em nome de Jesus, a paz no coração e na mente, Senhor, ainda que a vitória do Senhor hoje, amanhã, meu Deus, mas que haja paz, que haja certeza, perseverança, tá? em nome de Jesus, como aprendemos na Tua Palavra, meu Deus, e as simulações gerem sobre essas coisas em nossa vida, Pai Santo, nos aproximando cada vez mais de Ti, fazendo o Teu nome ser glorificado, meu Deus, porque, Senhor amado, Tu nos amas, Senhor, tem que desejar em nosso favor, mas o Deus que não abre mão de nós, que não desiste dos Teus filhos, Pai, que tem a cada dia, meu Deus, a cada vitória, a cada dia o Senhor tem a batida de mãos, a cada dia o Senhor tem derrubado as muralhas, a cada dia o Senhor tem, Senhor, da vitória sobre os exércitos, Senhor, porque esses seus irmãos são os Teus pequeninos, Pai, são os Teus pequeninos que Tu amas, que Tu velas, que Tu cuidas, Senhor, continua cuidando daqueles que são Deus, continua cuidando, Senhor, dos Teus pequeninos, Senhor, dos Teus vestidos de Jacó, continua cuidando, Senhor amado, dos Teus Tuas ovelhas, Pai amado, em nome de Jesus, continua, Senhor, cuidando das nossas vidas, Pai, porque nós dependemos de Ti, nós carecemos de Ti, nós necessitamos de Ti, sem Ti não podemos viver, Senhor, entregamos nossas vidas em Tuas santas mãos, eu entrego cada pedido de oração que nas Tuas mãos, cada Aqueles pedidos em cada vida, que cada um já clamou nesta noite, Senhor, para Deus abençoa, Senhor, dando a resposta para a glória e do Teu Santo nome, Senhor. Eu Deus te peço, meu Deus, que a Deus esses dias abram nas vidas dele, para Deus testificar, testemunhar, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo, da bênção que o Senhor está derramando, da obra que o Senhor está realizando, em nome de Jesus, a Deus todo poderoso, aleluia, oh Deus, a glória. E que a cada dia, meu Deus, esse lugar, meu Deus, seja, seja verdadeiramente, mas sobretudo, Senhor, casa de oração, casa de louvor, casa de glorificação, casa de milagres, Senhor, casa de restauração, Senhor. Em nome de Jesus, a Deus poderoso e santo, aleluia. Oh, Deus, cumpra o teu propósito neste lugar, cumpra o teu propósito nestas vidas, Senhor. Faz a tua obra, Deus amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, Deus vivo. Deus tremendo, Deus poderoso, aleluia, e que cada vida, Senhor, que desabra este lugar, a cada vida que cada entrar por essas portas, em nome de Jesus, meu Deus, seja impactada pelo teu Espírito, seja tocada pela tua palavra, e a sua vida não seja mais a mesma, Senhor, eu não quero mais deixar de te buscar, em nome de Jesus, a Deus poderoso e santo, move se os céus e a terra, em favor da tua obra, move os céus e a terra, em favor a igreja do teu vivo, Senhor, as vidas que tem buscado a tua face para neste lugar, abençoa, Santo Deus, em nome de Deus, Pai, aleluia, oh, Deus eterno, primeiro, maravilhoso, santo, digno, justo, aleluia, glória, 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 teu nome, Senhor, aleluia, Deus de poder, aleluia, glória, aleluia. Oh, aleluia, Deus vivo, Deus perdido, Deus poderoso, aleluia, eu pego providência, intervém, anjo, pedras, que dê a palavra que os anjos, vai só abençoando, ensinar os céus, Senhor, aleluia, Deus de poder de glória, oh, glória, aleluia, tomamos posse, Senhor, da glória, tomamos posse, Senhor, da bênção, tomamos posse da presença, do renovo, da alegria, tomamos posse, Senhor, da extensão, meu Deus, é darmos continuidade a nossa vida de oração, de dor, do dia a dia, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que esta unção, que Deus esteja sobre cada vida, para orar, para clamar, para interceder com o poder, com o pé, com o fervor, com o amor, com certeza, em nome de Jesus, até a glória, Deus, 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 De
começando por nós, Senhor, começando pela nossa vida, começando pela nossa história, começando pela nossa casa, começando pela nossa família, começando pela nossa vida financeira, começando, Senhor amado, pela vida do meu povo aqui, Senhor, gosto da vitória, gosto de ser amado do poder da oração, Senhor, em nome de Jesus, nós temos bendito e santo, nós te glorificamos, Senhor, porque a tua vitória está chegando na nossa vida, nós te glorificamos, Senhor, porque o céu está se abrindo sobre nós, nós te glorificamos, Senhor, porque a resposta está chegando, nós te glorificamos, Senhor, porque a tua mão está tocando, nós te glorificamos, Senhor, porque o seu natural está se abrindo sobre o natural, meu Deus, e para que a tua vitória se faça com que atinja a vida dos teus filhos, para que a tua vitória alcance, Senhor amado, as pessoas, meu Deus, que estão recebendo oração da obra. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, Deus, oh bendito, aleluia, glória, beba a sua voz, e para a sua voz, se rebate, oh Deus, aleluia, é para a sua vida, se rebate, oh Deus, oh bendito, oh bendito, oh bendito, oh bendito, de Pai, do teu povo, aleluia, o gigante que vai aparecer lá, aleluia, o exército, o Senhor que não fugirá, nada, aleluia, o Senhor que tem um desfavorito, em nome de Jesus, ó Deus, aleluia, 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 para você orar e sentir o céu se abrindo sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, e sentir a bênção de Deus se tornando uma realidade na sua vida, e ver o sobrenatural sendo tocado, se movendo sobrenatural, para dar a vitória que você precisa em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que você possa dar continuidade em nome de Jesus, que a opção está liberada sobre a sua vida em nome de Jesus. Amanhã nós estamos aqui duas às quatro da tarde orando ao Senhor, em nome de Jesus, a noite em Comarcos, às nove e meia, às dez e meia, e quinta-feira de domingo, sexta-feira, é, oração das nove às dez, à tarde também das duas às quatro, né? E de noite das nove às dez, vamos estar aqui orando também, Deus, porque o segredo da vitória é né? só tem confirmado isso aí, então vamos orar em nome de Jesus. 
Vamos buscar clamar, nos quebrantar, nos humilhar diante do Senhor. Deixar o Espírito Santo de Deus como de nossa vida em oração. E a nossa vida vai ser outra, essa igreja vai ser outra, essa cidade vai ser outra. A glória de Deus vai fluir, vai ser derramar, vai operar maravilhas para a glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Né, que cada um vai debaixo da paz do Senhor. Eu vou mexer aqui rapidinho depois da sessão final. Eu queria só ter uma palavra com os obreiros depois do culto. Amém? Assim que acabar, rapidinho que a gente já vai vir. E nós a gente conversa algo para não marcarmos um outro encontro em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cor de Deus, a comunhão, a consolação, o São do Espírito Santo, que seja sobre cada um de nós, eu sou hoje, e nem agora, mas para sempre, todos recebem e concordam declarando. Amém. Graças a Deus. Com tanto seja com a paz do Senhor, e liga para ele o gigante já caiu. Amém. Sim. Papa. <laughs>